ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு நம்ம கிரீடியாக இருக்கிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் சொல்ல போகிற கதையில் உங்களுக்கு நீங்கள் கிரீடியாக இருந்தாலும் இனிமேல் கிரீடியாக ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்காக ஒரு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் நம்ம சொல்லியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று கவின் இன்னொன்று நவீன் இதில் கவின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்மர் நவீன் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் கவினுக்கு வந்து எல்லாருக்கூடயோ எந்த இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவர் வந்து எல்லாருக்கூடயோ ஒரு அஃபெக்ஷன் வச்சுருப்பார் அவருக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் ஆனால் நவீன் அப்படி இல்லை கவினை மட்டும் தான் பிடிக்கும் ஏன்னா கவின் வந்து அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவரை தவிர மற்ற இருக்கிற யாருமே பிடிக்காது அவரை விட மற்றவங்க யாராவது நிறைய காசு அப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா அவருக்கு ரொம்பவே அந்த நேரத்தில் அவர் கொஞ்சம் க்ரீடினஸாக இருப்பார் அந்த மாதிரி தான் நவீன் இருப்பார் நவீன் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் பொறாமல் இருக்கும் நவீன் வந்து எப்பயுமே வேலைக்கு போகிற மாதிரி அன்னைக்கும் அவர் வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது வர வழியில் அவரோட கோல்டு காயின்ஸ் தொலைஞ்சிடுச்சு அவருக்கு ரொம்பவே ரொம்ப பதட்டமானதுனால அவர் ரொம்ப சேடானதுனால அவரோட ஃப்ரெண்டு கவின் கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு கவின் இந்த மாதிரி என்னோட கொஞ்சம் கோல்டு காயின்ஸ் வந்து தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே கவினுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட கோல்டெலாம் கோல்டு காயின் தொலைஞ்சிடுச்சே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அதனால் அடுத்த நாளைக்கு நம்ம போய் தேடிக்கலாம் அப்படின்னு கவின் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு கவின் வீட்டுக்கு போகிற வழியில் அங்கே ஒரு பவுச் இருந்திருக்கு அந்த பவுச்சை எடுத்து பார்த்தா அதில் கோல்டு காயின்ஸ் இருக்குது அதை எண்ணி பார்க்குறாரு தேர்ட்டி கோல்டு காயின்ஸ் இருந்திருக்கு கவின் நினச்சிருக்காரு இது நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட கோல்டு காயினாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துடலான்னு உடனே இந்த கோல்டு காயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு நவீன் கிட்ட கொடுக்குறாரு கவின் வந்து நவீன் கிட்ட கோல்டு காயின்ஸை கொடுத்துட்டு கவின் நவீன் கிட்ட சொல்கிறாரு நவீன் இது நான் என்னோடய வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க வழியில் நான் இந்த பவுச்சை பார்த்தேன் பவுச்குள்ளே பார்த்தா தேர்ட்டி கோல்டு காயின்ஸ் இருந்துச்சு இது உண்டுன்னு நினச்சி நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதனால நீ இதை நீயே வச்சுக்கோன்னு அவர் ரொம்பவே காமாக கொடுக்குறாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக கொடுக்குறாரு ஆனால் நவீன் வந்து ரொம்பவே பேராசைப்படுறதுனால கவின் கிட்ட வந்து நீ வந்து இதில் தேர்ட்டி காயின்ஸ்னு சொல்கிற ஆனால் நான் இதில் ஃபார்ட்டி காயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனேன் நீ வந்து தேர்ட்டி தான் இதில் இருக்குன்னு சொல்ல டென் காயின்ஸை நீ எங்கே வச்சுருக்க எனக்கு உடனே கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கவினுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நம்மளை இப்படி சொல்கிறாங்கனே அப்படின்னு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் கவின் வந்து நவீனுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க நான் இல்லை நான் வந்து உன்னோட காயின்ஸை திருடல அப்படின்னு புரிய வைக்கிறாங்க ஆனால் நவீன் வந்து ரொம்ப பேராசை பிடிச்சிருக்கனால இவன் எப்படியாவது நமக்கு பத்து காயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கொடுத்துருவான் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் அவன்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க உடனே வந்து அந்த ஊரில் இருக்க ஜட்ஜு போய் நம்ம பார்க்கலான்னு நவீன் சொல்கிறாரு நவீனும் கவினும் அடுத்த நாள் ஜட்ஜை பார்க்க போகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜட்ஜ் கிட்ட போய் சேர்ந்த உடனே நடந்த விஷயத்தில் சொல்கிறாங்க கவின் வந்து எந்த தப்பு பண்ணாததுனால அவர் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாததுனால அவர் எப்பயும் போல் இருக்க மாதிரி ரொம்ப காமாக எல்லாருக்கூடயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக எ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பொறுமையாக சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனால் நவீன் பார்த்திங்கன்னா அவர் போய் சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் அவர்கிட்ட ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குது அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப கொலாப்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ ஜட்ஜுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நவ் நவீன் தான் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க கவின் அது தப்பு படலைன்னு ஆனாலும் ஜட்ஜு வந்து நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க நான் நாளைக்கு வந்து ஒரு நல்ல டிசிஷன் எடுத்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அடுத்த நாள் அதே மாதிரி கவினும் நவீனும் திரும்பியும் கோர்ட்டுக்கு வராங்க ஜட்ஜ் வந்து திருப்பி சொல்கிறாங்க நவீன் கிட்ட அதில் எத்தனை காயின்ஸ் இருந்துன்னு கேட்டப்ப நவீன் சொன்னாங்க அதில் ஃபார்ட்டி காயின்ஸ் இருந்துச்சு அதை என்னோடய ஃப்ரெண்டு கவின் தான் எடுத்தான் அதனால் நீங்கள் எப்படியாவது அவன் கிட்ட வந்து டென் காயின்ஸ் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க எனக்கு ரொம்பவே அது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் கவின் சொல்கிறாரு நான் அதை மாதிரி எடுக்கவே இல்லை நீங்கள் தான் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல டெசிஷன் சொல்லணும் நீங்கள் தான் ஒரு நல்ல தீர்ப்பு சொல்லணும் அப்படின்னு கவின் வந்து சொல்கிறாரு ஏன்னா கவின் வந்து ஒரு சாதாரண ஃபார்மர்னால அவரால் டென் கோல்டு காயின்ஸும் அவரால் கண்டிப்பாக தர முடியாது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கவின் வந்து ரொம்பவே தெளிவாக சொல்கிறாரு அதில் தேர்ட்டி காயின்ஸ் தான் நான் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே நான் நவீன் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டேன் நான் எந்த காயின்ஸும் திருடல அப்படின்னு அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு ஆனால் இப்போ கூட நவீன் கிட்ட ஒரு தடுமாற்றம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கவின் கிட்டே இருந்து 
அதனால இது கண்டுபிடிச்ச கவினுக்கு தான் இந்த கோல் கால்ஸ் எல்லாம் சேரும் அப்படின்னு ஜட்ஜ் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துட்டாங்க கவினுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து இவ்வளோ காசு கிடைக்குதுன்னு சந்தோஷப்படாம கிடைச்சதை வச்சு நம்ம இன்னும் நம்ம ஏதாவது பெருசா நம்ம ஃபார்முக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல தான் அவர் இருக்காரு நவீன் வந்து ரொம்ப பேராசைப்பட்டதுனால அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல கடைசி வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில வந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்துலயுமே கரெக்டா இருக்கணும் ரொம்ப காமா இருக்கணும் எல்லாருக்குடியுமே எது எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணணும் அது இல்லாம நீங்க எல்லார் கூடயும் ரொம்ப கிரீடியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சது உங்களுக்கு அழைக்காம போயிருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்துருந்துச்சுன்னா கூட இனிமே நடக்க போறதுக்கு நீங்க தடுக்கணும் அதுக்காக நீங்க கிரீடியா எப்பயுமே இருக்க கூடாது நீங்க யார் மேலயும் எதுக்காகவும் பொறாமப்படாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரியில உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாடல் கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்